നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആസിഡ് ബേസ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അനലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൻ ബിലോ ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ താഴെ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ എന്താണ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് സെവൻ ഒരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ എന്താണ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിർവീര്യ ലായനി ഒരു നിർവീര്യ ലായനിയുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അതാണ് പ്രസ്താവന എ ഇനി റീസൺ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ആർ എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ഓയിസ് മൈനസ് അയോൺസ് ഇൻ്റെ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ആ ഒരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷനിലെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുടെയും ഓയിച്ച് മൈനസ് അയോണുകളുടെയും നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തായി മാറിയത് ആ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷനായി മാറിയത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം റീസൺ ആണ് രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻസ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ആ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെയും ഓയിച്ച് മൈൻസ് അയോൺസിൻ്റെയും എണ്ണ എന്താണ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആയത് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആയത് അങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ ആൻഡ് ആർ ആർ റോങ് എയും ആറും പ്രസ്താവന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും റീസണും തെറ്റാണെന്ന് രണ്ടാമത്തത് എ ഇസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് ആർ ഈസ് റോങ് എ കറക്റ്റാണ് ആറ് റോങ് ആണെന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ശരിയാണ് പക്ഷേ ആറ് അതിൻ്റെ റീസൺ തെറ്റാണെന്ന് അടുത്ത എ ആൻഡ് ആർ ആർ റൈറ്റ് എയും ആറും ശരിയാണ് ആൻഡ് ആർ ഈസ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ആർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ എയുടെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ആർ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ആർ ആർ റൈറ്റ് ബട്ട് ആർ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ എയോ ആറും കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആർ എന്നത് എയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണമല്ല ഇങ്ങനെയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് സെവൻ ശരിയാണോ ആ പി എച്ച് വാല്യൂ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൺ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് അല്ലേ ആ എപ്പോഴും ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ശുദ്ധജലം അല്ലേ ആ പ്യൂർ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഏഴാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ആൻഡ് ആർ ആർ റോങ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് എ ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആവാം സി ആവാം ഡി ആവാം ഇനി നമുക്ക് റീസൺ നോക്കാം റീസൺ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെയും ഓയിച്ച് മൈൻസ് അയോൺസിൻ്റെയും എണ്ണം ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ അതൊരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആയത് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആയത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് അല്ലെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെയും ഓയിച്ച് മൈൻസ് സയൻസിൻ്റെ എണ്ണം അവിടെ ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്തായി മാറിയത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആയത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എന്താണ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഏതാ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എ ആൻഡ് ആർ 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 റൈറ്റ് എയും ആറും എന്താണ് റൈറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ ആറെന്നത് എയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണവുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നോക്കുക എൻ്റെ മലയാളം മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചുടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക പ്രസ്താവന എ നിർവീര്യ ലായനിയുടെ പി എച്ച് മൂല്യ ഏഴാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നിർവീര്യ ലായനിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുടെയും ഒ എച്ച് മൈൻസ് അയോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻസ് എയും ആറും തെറ്റാണ് എ ശരിയാണ് എന്നാൽ ആർ തെറ്റാണ് എയും ആറും ശരിയാണ് ആർ എന്നത് എയുടെ ശരിയായ വിശദീകരണമാണ് എയും ആറും ശരിയാണ് എന്നാൽ ആർ എന്നത് എയുടെ ശരിയായ വിശദീകരണമല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ
ആ ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഈ ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് ജലമായിട്ട് കല കലർത്തുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും ആ അതൊരു ആസിഡായി മാറും അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോസ്ഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡായി മാറും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി ടു ഓ ഫൈവ് ഇസ് ആൻ ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ഓൾ ബേസസ് ആർ ആൽക്കലീസ് എല്ലാ ബേസും ആൽക്കലികളാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ യൂണിറ്റിൽ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസിഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓൾ മെറ്റൽസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആസിഡ് എല്ലാ മെറ്റലുമായിട്ട് എല്ലാ മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്ത നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മിൽക്ക് ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യ ഇസ് ആൻ ആൽക്കലി മിൽക്ക് ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ആൽക്കലിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റോങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി ടു ഓ ഫൈവ് ഇസ് ആൻ ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ ആണ് അല്ലേ ഇത് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസിഡിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ആ അത് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് പി ടു ഓ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ള അത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനും കട്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലേ ആ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ നോക്കുകയുള്ളൂ ഓൾ ബേസസ് ആർ ആൽ ആൽക്കലീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ബേസുകളും ആൽക്കലിയാണ് ആണോ അല്ല ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഓൾ ആൽക്കലീസ് ആർ ബേസസ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ എല്ലാ ആൽക്കലികളും ബേസാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ബേസും എന്തല്ല ആൽക്കലികളല്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾ ബേസസ് ആർ ആൽക്കലീസ് എന്നാണ് അത് റോങ് ആണ് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓൾ ആൽക്കലീസ് ആർ ബേസസ് എല്ലാ ആൽക്കലികളും എന്താണ് ബേസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടറിൽ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വാട്ടറിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ബേസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ആൽക്കലികളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് അതാണ് ആൽക്കലി ലയിക്കുന്നത് ആൽക്കലി കണ്ടോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ലയിക്കുന്നത് സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആൽക്കലി അല്ലേ അപ്പം ലയിക്കുന്നതാണ് ആൽക്കലി അപ്പം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്ത ബേസുകളും ഉണ്ട് അപ്പം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്ത ബേസുകളെ നമുക്ക് ആൽക്കലി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓൾ ബേസസ് ആർ ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് ഓൾ ആൽക്കലീസ് ആർ ബേസസ് എല്ലാ ആൽക്കലികളും ബേസാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ബേസും എന്തല്ല ആൽക്കലികളല്ല അപ്പം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് റോങ് ആണ് അടുത്ത നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം എന്താണ് ആസിഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓൾ മെറ്റൽസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആ ആസിഡ്സ് ആസിഡുകൾ എല്ലാ മെറ്റൽസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആണോ അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് ആ ഈ റിയാക്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽസുമായിട്ട് എന്താണ് റിയാക്ട് ചെയ്താണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അല്ലേ വളരെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസുമായിട്ട് എന്താണ് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യ
അപ്പോൾ എന്താണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കലിയാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും റോങ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് സി ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആർ കറക്റ്റ് വണ്ണും ഫോറും കറക്റ്റാണ് ബട്ട് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ ഇൻകറക്റ്റ് പക്ഷേ രണ്ടും മൂന്നും ഇൻകറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റായത് എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റാവുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആ കുറച്ചുകൂടെ അറിവ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ എൻ്റെ മലയാളം മീഡിയം നോക്കിയുള്ളൂ ചില പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നു അവ വിശകലനം ചെയ്ത് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക നോക്കിയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തത് പി ടു ഓഫ് ഐ ഒരു ആസിഡ് സ്വ അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള സബ് പദാർത്ഥമാണ് അതാണോ ആ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ബേസുകളും ആൽക്കലിയാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണ് എല്ലാ ആൽക്കലികളും ബേസ് ആണ് എല്ലാ ബേസുകളും ആൽക്കലി അല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് തെറ്റ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് ആസിഡുകൾ എല്ലാ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ലഭിക്കുമെന്ന് തെറ്റാണ് അല്ലേ ആസിഡുകൾ എന്താണ് ക്രിയാശീലത കൂടിയ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ ഒരു ആൽക്കലിയാണ് ആണോ ആ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അത് എൻഡാസിഡായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ആൽക്കലിയാണ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രസ്താവന ഒന്നും നാലും ശരിയാണ് എന്നാൽ രണ്ടും മൂന്നും തെറ്റാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ചേരും പിടി ചേർത്ത് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ വാട്ടർ ജലം തന്നിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് നാരങ്ങ നീര് തന്നിട്ടുണ്ട് സോപ്പ് വാട്ടർ സോപ്പ് ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കോളത്തിൽ അവയുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബിലോ സെവൻ ഏഴിൽ കുറവ് അടുത്തത് പതിനഞ്ച് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സെവൻ അടുത്തത് എബവ് സെവൻ ഏഴിൽ കൂടുതൽ അപ്പോൾ നോക്കിയുള്ളൂ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ സെവൺ ആണ് അല്ലേ ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ അടുത്ത ലെമൺ ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ആസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവണിനെ കാട്ടിയും ലെസ് ആണ് സെവണിൽ കുറവാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഏഴിൽ കുറവ് അല്ലെ ബിലോ സെവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത സോപ്പ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് ഏഴ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൺ അതായത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ജലം അപ്പോൾ ഇനി ആസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവനിൽ കുറവ് അപ്പം അതുതാ ലെമൺ ജ്യൂസ് അത് ബിലോ സെവൻ ഇനി ബേസിക് സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഏഴിൽ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതെന്താണ് സോപ്പ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ലൈനി അതെന്താണ് അത് എബവ് സെവൻ ഏഴിൽ കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താളത് ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഓപ്ഷൻ്റെത് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ജലം അല്ലേ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിലോ സെവൻ അടുത്ത ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പ് വാട്ടർ ആണ് സോപ്പ് വാട്ടർ എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എബോ സെവൻ അത് എസ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുള്ളൂ അൺലേസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ താഴെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ടർ ഈ സെവൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് വെൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡ് ടു വാട്ടർ ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു സെവൻ ഒരു സ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളം മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് എവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വായിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രസ്താവന ഒന്ന് ശരി എന്നാൽ രണ്ട് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കുറച്ച് ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുമല്ലോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആസിഡ് ആണ് പിന്നെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതൊരു ആൽക്കലിയാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അതൊരു ആസിഡ് ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതൊരു ആൽക്കലിയാണ് പിന്നെ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് അതും ഒരു ആസിഡ് ആണ് ഇനി വട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ നെയിം ഓഫ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ കോമൺ നെയിം എന്താണ് അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലി റിയാക്ട് ടു ഫോം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെ ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അറിയാമല്ലോ കറിയിപ്പ് കറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ആൻസർ ഉണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ ആ നമ്മുടെ കോമൺ നെയിം ഓഫ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ കോമൺ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്താണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളമൊന്നും പറയും അപ്പോൾ മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി റിയാക്ട് ടു ഫോം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ആൽക്കലിയും ഒരു ആസിഡും ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ എൻ എ സി എൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറിയുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ പുതിയ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ട് നമ്മൾ വരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഇതെല്ലാം ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാർക്ക് സ്ക